虽然这几天家里可能是发生一些小状况，但是你们就没想过反击吗？嗯。救命啊！吓死我了！夫妻齐心，其利断金。找个时间，带穆家的女婿一块去给董事会认识认识呀。我呢是不知道我爸为什么要让你去公司，但我想跟你说的是，别打公司的主意。咱们之间有什么事儿，能不能光明正大一点，别背地里瞎办的？为什么老公这么神秘？我觉得一定很帅，很有钱。我也觉得应该会很帅。如今你可得到。想冲了，不过小爷我现在没空，我得回公司值夜班儿。哇，不是你，哎呀，这个香肠单，送你的。哎，我。上班玩手机，我看你这工作是不想要了。车停了。孟总，这怎么回事啊？这都是祝贺您的新婚贺礼。给我的新婚贺礼？这件事情不是只有董事会的人才知道吗？这些都是从董事会那边得到消息的亲朋好友们送的。听说下午还会有亲朋好友们的亲朋好友们。行，挑些你喜欢的东西拿回去，可以送好几个女朋友了。于曼山的办公室准备好了吗？都整理好了，所有的仪器都移到总研发中心了，随时可以入住。好。穆总，华玉的人到了。现在几点了？都三点半了，连基本的手势都做不到吗？他们早就到了，只是车在地下车库进不来。你说什么？什么情况下？后面看这儿啊！讲了半天了，我操！你上哪儿去了？你上哪儿去了？你上哪儿去了？穆总，你有病吧你？我让你停车，你把车停哪儿啊？停这儿啊！跟我玩文字游戏是吧？嗯。钥匙。来，起杆起。穆总，你确定要开除刘星吗？不然呢？越级开除让其他员工知道会有压力的。我把他调去清洁部行吗？嗯，刚刚发生那种事儿，你要是这样做，他们会认为你小心眼的。那我就暂且等他两天。让你们那个副馆长给我滚出来！你们干嘛？再叫我报警啊！你报个屁呀、啊！让他给我滚出来！滚出来！馆主今天不在，有什么话好好说、啊。你们了不起啊！会点武术就会打人了啊！你看看把我打成什么样了？你很了不起啊！你怎么动手啊？今天你们必须给一个交代啊！哇，这么多礼物！穆总
新婚快乐，早生贵子。你别气我了啊！我今天都气饱了。刘青的个人资料，他这份人生履历还真是不光彩啊！这个证件是什么意思啊？你看这儿，在佳美斯酒店任保安，因行为不检被开除。二零零四年，在奥丁大学因恶性聚众斗殴被学校开除。然后呢？我武馆有一个员工，也是这所大学毕业的。出事那年，他还在校呢，但是他并没有听说这件事情。我给这个加美斯酒店的人事打了电话，他们对刘青这个人印象也不深。那你什么意思呀？这份简历是假的。像这种无赖呀，就算是真的简历，也不会好看到哪儿去的。好不容易来一次，来了净说他，影响心情。万钗礼物都送你。喂，班主，你快回来吧，出事了。喂。真打了，哦，打了就打了吧，也是活该。哎，要不我现在报警？哎，不行不行，你不能报警啊！万一你真把人打坏了呢？你也有事儿。我下手有分寸的，那人顶多就是一个软组织挫伤，谁让那么不要脸呀？碰上瓷儿了。李大，准备点现金。哦，好。干嘛呀？陪你去无关解决问题啊！你别去了，我自己的事儿自己解决。你怎么解决呀？一言不合再打他一顿，还是像你爸？你放心吧，我不会像我爸似的那么冲动。穆总，已经通知财务部了，他们立刻去准备。我奶奶调休，想回家睡个活动觉，巧了赶上你出门，让我搭个出租车吧。我跟你说，我有急事，你给我让开！不，什么急事啊？啊，军蝶现在有危险，他要出什么事，你担待得起吗？给我让开！嗯，这件事情听着很严重，那就更需要多个帮手了。嗯、他就是出手教训了一下，今天武馆就被砸了。这么说来，你们应该直接报警吧？很明显是那个男的意图不轨在先。军蝶的脾气，他哪管这个？万一去了跟别人打起来怎么办？事先不也说了吗？下手会有分寸。那要是对方是什么黑社会、什么乱七八糟的人，怎么办呀？这是不是古惑仔看多了？傅叔叔的前车之鉴，我不会让我们军蝶再冒这种险了。傅叔叔，傅军蝶的爸爸，你这么兴冲冲的赶过去，打算怎么帮他？你别告诉我后边的箱子里装的都是现金。说的跟你有办法似的。你要是有本事，你别在这困着。坐稳了啊！吴青，你疯了！你知道开去哪儿吗？东川湖。十分钟时间，我要是解决不了麻烦，你再用钱砸死他。我得去。放心吧，傅军蝶怎么着也算是我的麻将搭子，我不会害他的。我们艾米科
顿的人也是讲道理的，把我们同事的脚打成这样。你们知道，如果去医院做伤情鉴定的话，动手的人是要负法律责任的。那我就不懂了，还一个个这么理直气壮的。不是，昨天他去医院的时候，去去去去去去去什么医院？这就是昨天去医院啊，医院开的诊断证明，经骨粉碎性骨折。把我们同事打成这样，没有你们这么嚣张的。你们关注抹黑我们还没有追究呢。对啊，你当我们艾米克顿咨询公司好气味？让你们那个什么那个副关注，赶紧给我滚出来！我们一直不想跟你们动手的，你们现在欺人太甚了吧？刚才明明是你先动的手，是他先动的手，你们的人喊打的。脚，不是粉碎性骨折吗？突突然感觉好多了。哎，别别别，别着急，我我我走两步，我走两步。问题解决了，解决了。嗯，你怎么解决的？太简单了，让人打一顿呗。放心啊，打的是我，不是付雪蝶。我问你等于白问。哎呀，疼啊！走回公司。好嘞。是我们不对，受人蛊惑，是我不对。你的脚，不不不不，右脚胫骨粉碎性骨折。那他把石膏打在哪里啊？右脚脚踝上。你们没有调查清楚就胡来。自己说。还是我听你说，父亲爹，我回公司行一下，我只是想为你讨回公道。老板，啊，好，我们俩也有责任。对不起，我，不关注。是想以暴制暴的，现在我不想把事情再闹大了。你打我也好，让我陪你吃夜宵也好，陪你喝两杯也好，只要把事情解决了就行。我是，我这吃夜宵，喝两杯，误会，误会。真是对不起，是我们的疏忽，道歉。副馆长，是我错了，是我财迷心窍。是我色迷心窍，您您饶了我吧，我错了。瞧你这点出息，一点担当都没有，以牙还牙，以眼还眼。那我让他们用杂物馆的力道把他打一顿，给副馆主出气。不必了，我也不想脏了我的武馆。那好吧，我代表公司向你们道歉，之后维修的费用以及医药费都由我承担。啊啊啊啊回头罚款你可得替我交了啊！喂，文文，俊杰，事情都已经解决了吗？你怎么知道的？最好还是派人吧。我，那个刘青他自己进去的。我去武馆没多久啊，没见到这个人啊。不过，倒是确实也没什么事儿。那就好，善后的事情你不用担心啊，我会派人过去的。不用了，对方说了，他们来负责。虽然不知道怎么就没事了，不过你替我谢谢他啊，跑一趟。
好，那先这样，拜拜。车里和刘先生一起的女士叫莫婉杰，是茂远重工的总经理。他们已经在市政厅登记结婚了。已经结婚了，动作这么快，我还以为他拿谁家公羊的照片来诓我嘞。至于刘先生，今天确实到过东窗武馆，不过看了屋里一会情况，就走了。他真的像您说的那么……嗯，以后遇到他，要学会退避三舍，能躲三分，绝不往前进一步。嗯、对了，他和傅君蝶是什么关系？傅君蝶和穆婉晴是好朋友。傅君蝶的父母因故身亡之后，是穆婉晴的父母把他养大的。东川武馆。也是穆家出资的。嗯。啊，还有，以后你要多约束下面的人，找人给他们训练拳脚，是为了提高身体素质。明明是正经行当，别搞得跟黑势力一样。是。小飞这么厉害吗？比你哥真是强太多了。少跟我提，好好收钱打你的游戏吧。收到了吗？哎，看一下，五、哦，一千块，这是看上了我的才华还是你的容颜呢？少废话，还有几个团等着我们开呢。继续吧。迟到了，老板是要扣我工资的。回来。嗯嗯。坐下。吃完了再走。好好。刚给您加热的，不够还有。下车这么大的车位你都停不进去，你驾照是买了吧？你干什么呀？帮你停车。用不着。不
部门售出可以缓解公司的现金流压力，董事会那边大部分人也表示认可。于经理来了，你们先去忙吧。于经理，哎，重吗？需要帮忙吗？呃，不用，我可以的，谢谢。终于等到你的新进展了，穆总。我在想，既然我全权负责这个项目，我可不可以自己决定团队成员？来，啊，谢谢。怎么了？钱总那边施压，他说他想放他的自己人进到团队内。这次钱超的研发项目，大部分被砍掉了。他和全叔确实有点不甘心。我知道，我知道，我不是想让你为难，但是钱总这样做，咱们的研发工作很难开展。接手茂源以来，大家对我有很大成见。研发部也一直是全叔和钱畅在管理。过去茂源重工是国内的龙头企业，但是时代在不断发展。再不改变思维，固步自封的话，茂远就跟不上这个时代了。这个公司得彻底的改变。放手去做吧。放心，全书由我来沟通。这是什么？海绵，陶瓷海绵。我们的发动机技术至今研发缓慢，市场也不是很看好。很大一个原因就是我们的关键材料还是得仰赖进口技术，所以我就在想自行研发的可能性。这是我们研发部最新的实验视频，在四百度高温下，只有在陶瓷海绵上的花瓣才可以依然维持原样。目前陶瓷海绵最高可以承受一千一百度，我知道这远远不够我们的需求，所以我的目标是继续研发。争取制造出三千度高温下自由收缩的陶瓷海绵。这个想法真是很大胆，但我觉得值得一试，我会全力支持你。钱哥，你怎么回来？我给你打电话，你也不接呀、啊。走。又是这个钱总，你怎么到这儿来？我是不是有急事找你？上次我问谁？干坏事儿也不躲着点监视器。谢谢钱总，走了，走吧老公，哎，我到家了，对，在楼下呢，拐弯就能看见我，你下来接我一下吧。
父さん。好奇怎么是你呢？人呢？什么人啊？啊，快起来！追我那些人呢？我没见着有人啊。呃，这是您的电话吧？你怎么在这儿？哦，我我是路过要去上网，结果看有人晕倒了，想帮个忙。真没想到是你，你怎么样？没事了吧？没事，早点回家啊！我上网去了。哎，你站住！啊？怎么了？我也上网去。这是。来来来，我帮你拿东西。呃，不用，谢谢，我自己可以。走吧。我走前面，你把雷握在手里边，别扔啊！哎呦喂，来来来来来，给我给我！耶！哈哈！你平常下了班就这么打发时间的？对啊，下了班来这杀两把，多解压呀！真羡慕你、啊，这有什么可羡慕？你呢？你平时怎么消磨时光啊？工作呗。工作，上班工作，下班也工作呀。啊。人呢要及时行乐，不能太委屈自己。哪有那么简单呀？你以为谁都像你这样潇洒？呃，再帮我拿两瓶饮料，椰汁。哎，跟我一起来的那个男生，他是领队常客吗？是吧？最近来的比较多。好奇怎么是你呢？我是路过这儿，我去上网，没想到是你。徐总，让开。穆总在开一个非常重要的电话会议，可能不方便被打扰。把指挥研发中心交给了于曼山。这是想要辞退我的意思吗？穆总绝对不是这个意思。呃。要不我给您先泡杯咖啡喝。这个于曼山也真是够呛的，整个公司从上到下让他弄的是鸡飞狗跳，而且还没人动得了他。抱歉啊，春叔，刚在里面开会呢，咱们一块儿去吃个饭吧，就去您好久都没去的那家餐厅，怎么样？小泉啊，樱桃汁肉是你最喜欢吃的，尝尝看。是不是老味道？这道菜还是你做的最灵人，我念呐。现在想在这儿订个房间吃顿饭，还真不容易呢。那您就慢用啊，不赔了啊。行行行，慢用啊，慢用慢用。你们忙啊，吃好点啊。我记得那时候，您跟我爸只要一拿下订单就来这儿吃饭，他都没有带我和我妈来过。他说，这儿是只属于兄弟的。我还记得，我刚上小学的时候，您跟我爸不顾众人的反对，执意要给几间大厂做半价订单，所有人都笑你们傻。结果呢，不出一计。你们就打败了所有的竞争对手。
。那是肯定的，论质量，谁都比不上我们。吃过山珍海味的，谁还要回头去吃粗茶淡饭呢？可不是嘛，这赔了一百万，却赚了一百个一百万。我爸那时候特别高兴，每天拿着报纸跟我们说，说整个行业内都在讨论，说这事儿啊，绝对是前无古人。但是，咱也不能后无来者呀，你说是吧？公司呢，事业刚刚有了一些进展，资金这一块是比较松快了。我想也是时候把账目和金流程序好好整理一下。我计划成立一个金融部门，跟董事会那边也一一打好招呼了，大家有个认可。可是，这金融部门的掌控，没有人比全书明更适合了。你一直忙了这两三个月，连婚也结了。原来，你就是想要我的研发部。我这，也是为了公司的前景。我知道这一步迈的是有点大，但只要我们成功了，我们就能摆脱传统的束缚。当然了，这一切还是得仰赖全书的支持。今天来这儿吃饭，也真是有缘分。我刚进来的时候，发现这个厅叫月圆，月阴苍润，说的不就是长辈照顾晚辈的意思吗？如果能在月圆得到全书的支持。我想，这已经是最好的安排。可给玉曼山下放了这么大决裂，难道你就不怕走歪？肯定是战战兢兢，也难免跌跟头。不过，当初您跟我爸不也是这么过来的吗？没有风雨。哪儿来天晴？来，全叔，谢谢你。好，好，好，那你回去把穆总的行程安排再确认一下吧。好的，好的，好的，那就这样。好，好，好 ，OK。好嘞，哎，好。不好意思，不好意思，不好意思，你你没事吧？脚扭了。这你你这这我那要不要我带你去医院、啊？没事，休息一下就可以了。哎，那我们去前面休息一下吧。好，谢谢。嗯，没事没事，你小心点儿。实在不好意思，啊，刚才走的有点太着急了。没关系。喂，是，呃，我资料已经拿到了。好的，好的，我这就回公司。呃，我公司还有事情，那我就先……没事，那你先走吧，我自己可以的。啊，你等我一下。你要是脚再不舒服的话，就换上。谢谢你太贴心了。没什么。不是还有工作要忙吗？快走吧。好。那我就先走了。哎，对了，聊了这么半天，还不知道你叫什么呢？你叫我木木姐就行。那再会了，木木姐。
干什么呀？哎，你干什么呀？你给我换回去啊！我今天心情好，懒得跟你计较啊。为什么心情好说出来，大家一起高兴高兴啊？嗯。不过。有一只老狐狸呢，本来想抓一只小老虎去给它撞倒，结果呢，这只小老虎根本没理它，被猎人收为己用了。那这猎人真不走心。为什么呀？小老虎是到手了，可那老狐狸还在啊。说的也是，可是这猎人也没法把这老狐狸赶走。啊，那就将计就计，想办法让老狐狸掉进自己设下的圈套里。烦死啊，你怎么一脚刹车能怎么着？我就想下车买点水果。需要？怎么能说不需要呢？我来你家，不是我回咱家。看见没有？水果。妈。爸。哎。来了。外婆。哎。外婆。哎。你可终于回来了，我可想死你了。我知道。外婆。哎。装什么熟啊你？外婆。但是我知道。他叫刘青。八桶，四五六七八桶。妈，你打什么牌呀、啊？那么好的牌都让你打出来了。看不出来嘛，妈是做大牌呢。二桶，爸，我打哪个好啊？别管，我不管呗，自己打。好像真的糊了，糊了、啊！哇，外婆好厉害呀！太好了，倔强的十三幺都摸上了刀。太糊了！你呀，你还早着呢，你看看你。实验模拟还在进行，检修的时候注意数据安全。慢点，刘青。
青年，你睡了吗？你能不能来公司一趟啊？他们这样刻意安排我们相遇，要做什么呢